証拠がくだらなすぎるでしょう。愛の憎しみだったって。それ本当。そいつは見物だな。それはないでしょう。裏があるに決まってる。法廷は常に喧騒の中にある。熱情、嘲笑、激憤、強行、心の真相から感情が溢れ出て、人の表層は一段と陰りを。が消える前に準備していたのでしょう。私は被害者と親友だったんだぞ。だが5年前、互いに全部になるきっかけがあった。犯人はあったよ。逃げられないぞ。決めはよ。彼女を見て任せちゃう。それも大概にしてくれ。公正さは水のごとしというように、水はすべての序曲であり。閉幕の終局でもある。創造式茶番と冷たき法律。この二つの間にはある種の語尾が存在する。現在を追って生きる者たちは、渦漏れた真実を探しに行くがいい。すべてが沈む。その前に。私は過去を持って。未来を審判する。無数の感情が混流し、やがて一つに集う。熱狂の後に訪れるのは安寧だ。終わりかい。最高審判官だな。一つ言わせてもらうけど、短すぎる審判はドラマ性に欠けるよ。その通りだな、フリーなどの。だがこれは終わりではなく、新たな始まりなのだ。